Evet, Kenke Dao Han Bozi. Das hier hinter mir, das ist Kenke Dao. Verpasst von einem von mir auch verprellten Schüler, der eigentlich sehr groß ist in seiner Bemühungen für den rechten Weg. Aber meiner Meinung nach nicht die richtigen Anlagen aus jüngster Zeit mitbringt, vielleicht aus ältester Zeit. Der Mann war vielleicht früher so Michelangelo und so gebildet und hat die ganze Schriftkalligrafie ziemlich durcheinander gebracht mit seiner Strichelei und so und hat aber irgendwie einen guten Draht zum rechten Weg und verpasst so eine tollen Sachen, dass ich die sogar hinhänge. Wenn ich was hinhänge, dann ist das meiner Meinung nach auch wirklich gut. Und da ich die Tamus, die wir rausgebracht haben, alle nicht können mag, weil ich dann das Gefühl habe, ich gerade in einen nicht kämpferischen, sportlichen, meditativen Wettstreit von besser und schlechter und habe die Möglichkeit, jemanden altersmäßig oder erfahrungsmäßig zu übervorteilen, was meiner Meinung nach sehr untauistisch ist und ja hier in Europa aufgrund der griechischen und der christlichen Bildung eigentlich gang und gäbe ist. Und da ich das für unsinnig halte und auch in den Klassikern lese, dass das als unsinnig gilt, behalte ich mir das Yushu bei. In, in Han Zhao Te Bangu gibt es viele, die gar keine Form üben wollen und hier mal eine Form gründen und da mal ein Dojo gründen und immer wieder aus der Quelle des Yushus schöpfen. Im Nachteil von diesem Tamos nur träumen zu können und selber sie erreichen zu wollen, weil was sie in dem Moment an Schriftzeichen in kung fu überlegungen zusammenpassen, das können sie so in der Übung so schnell nicht machen. Da müssen sie es erst auf dem Papier bringen und dann auf die Übung bringen und dann haben sie ein tolles Werk. Aber im Yushu können sie alles, was sie denken, sofort umsetzen. Dann haben sie zwar nicht so einen tollen Stil, aber den Stil, den sie haben, den haben sie wirklich. Sie können auch mit dem Tamo einen echt tollen Stil so lange erreichen, bis er wirklich irre ist. Das habe ich natürlich auch gemacht. So fing das Ganze überhaupt an. Aber Yushu hat den Vorteil, dass man ehrlich zu seiner Natur steht und jemanden übervorteilt und das, was man ist, wirklich ist. Man kann allerdings zu dem Zeichen Schwan nicht vom Yushu Schwan sprechen, aber Schwan, den Himmel durch Wahrheit und Ehrlichkeit erschüttern, das ist der eigentliche Inhalt, der sich hinter Yushu verbergen sollte. Aber so sagt man das nicht.
Ja, dann habe ich keine Lust mehr, dann merke ich, da gehen irgendwie draußen Leute zusammen. Die haben da irgendwie drei Häuser weiter eine nackte Frau im Fenster gesehen und können hier einen Turm sehen. Und das ist mir peinlich. Wenn es der nackten Frau nicht peinlich ist, dass wenn die Leute hier rumlaufen. Zu meiner Zeit, als ich echt schick war, als ich diese Klamotten noch mit Würde getragen habe, da liefen so eine Leute nicht rum.